যুবরাজ চন্দ্র পাল অনেকে তাকে পল্লী বিদ্যুতের যুবরাজ বলে সম্বোধন করেন যেখানে যান সেখানে তৈরি করেন এক ত্রাসের রাজত্ব সম্প্রতি গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার পদ থেকে অবসরে গেছেন কিন্তু রেখে গেছেন অপকর্মের নানা ফিরিস্তি অবসরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দেখিয়েছেন ক্ষমতার দাপট দেখুন তালাশের এবারের পর্ব পল্লী বিদ্যুতের যুবরাজ আমাদেরই ভুল হয়েছে এখন আপনি আমাদের একটু হেল্প করেন আমি সব মাল জমা দিয়ে দিব আপনি একটা সিগনেচার দিয়ে মালটা জমা দিয়ে দেন একজন কর্মকর্তা হেড যুবরাজ চন্দ্র পাল হিসাব মাইরে থেকে মারতেছে এখন আমাকে নিজের লোককে কাজ বাগিয়ে দেয়া বিল আটকে রেখে হয়রানি মিথ্যে মামলা কখনো বা প্রাণনাশের হুমকি কোনটি করেননি তিনি ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে একের পর এক অপকর্মে লিপ্ত তার রোশনলে পড়ে নিঃস্ব হতে হয়েছে অনেককে ঠিকাদারের অগোচরে সতেরোটি ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে পল্লী বিদ্যুতের সাবেক এ জিএম যুবরাজের বিরুদ্ধে যুবরাজ চন্দ্র পাল দু সালে গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব নেন এরপর থেকে শুরু হয় তার ক্ষমতার অপব্যবহার ঠিকাদার থেকে সাধারণ গ্রাহক সবাই যেন তার কাছে ছিলেন নস্যি সমিতির এই সাবেক পরিচালকের কণ্ঠেও উঠে আসে তার অনিয়মের ফিরিস্তি প্রচুর অনিয়ম অবিলোভের সে ইয়ে আসছে নিজে যেটা মনে করছে সেটাই করছে একটা গ্রুপ বানায় নিচ্ছে ওই গ্রুপগুলোর যে এই কাজ কাম করতে সাবেক এই পরিচালকের অভিযোগের সূত্র ধরে অনুসন্ধানের পথে হাঁটবে টিম তালাশ তবে শুরুতেই বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিআরইবির একটি নথিতে চোখ রাখব চিঠিতে একাশি লাখ টাকা আর্থিক ক্ষতির দায়ে অভিযুক্ত হন যুবরাজ সহ তার অধীনস্থ আরও চার কর্মকর্তা সে হিসেবে শুধু যুবরাজকেই ষোলো লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা করে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিআরইবি বাকি অর্থ জরিমানা করা হয় আরও চার কর্মকর্তাকে পরে এই অর্থ দ্বন্দ্ব মৌখুফের জন্য যুবরাজ আবেদন করলেও তাকে তিরস্কার করে দ্বন্দ্ব বহাল রাখে বিআরইবি কি এমন ঘটেছে যে স্বয়ং সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজারকেই জরিমানা গুনতে হচ্ছে অনুসন্ধান করতে এসে ভয়াবহ তথ্য উঠে আসে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ফাঁসিয়ে দিয়েছেন সাধারণ ঠিকাদারকে দিয়েছেন মামলা ও প্রাণনাশের হুমকিও যুবরাজ গাজীপুরে আসার পর থেকে শুরু হয় ঠিকাদারদের হয়রানি এর মাঝেই আবির্ভাব ঘটে মামুনুর রশিদ নামের এক ঠিকাদারের যিনি পল্লী বিদ্যুতের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার না অথচ নামে বেনামে একের পর এক কাজের ওয়ার্ক অর্ডার পান মামুন অনেকের অভিযোগ যুবরাজের হাত ধরেই মামুনের উত্থান জিএম স্যারের সাথে নাকি তার খুব ভালো সম্পর্ক এই সম্পর্ক জেরে ঠিকাদার হয়ে যায় একটার পর একটা ওয়ার্কার প্রতিষ্ঠানে কাজ দিতেই থাকে যেটা আমরা যারা ইনলেস্টেড ঠিকাদার আছি তাদের জানার বাহিরে ছিল এক ব্যক্তি এতগুলো কাজ সে কীভাবে করলো সেটাও তো একটা প্রশ্নের বিষয় আর এই সতেরোটা সতেরোটা প্রতিষ্ঠান এক ব্যক্তি কীভাবে চালাইলো যারা এই মালিকরা জানে না সেটা তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের মালিকের অগোচরেই প্রতিষ্ঠানের নামে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছে গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এক তৎকালীন কর্মকর্তা যুবরাজ চন্দ্রের সাথে যোগ সাজস করে সরকারি মালামাল আত্মসাৎ করার অভিযোগ ওঠে মামুনের বিরুদ্ধে এসবে সহযোগিতার অভিযোগ তৎকালীন সিনিয়র জিএম যুবরাজ চন্দ্র পালের বিরুদ্ধেই বিনিময় নিতেন মোটা অঙ্কের টাকা আমি একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক আমি যদি আপনাকে ক্ষমতা না দিই আপনি তো মালামাল উঠাইতে পারবেন না তা আমি তো আপনাকে ক্ষমতা দিই নি তো মালগুলো উঠলো কীভাবে গেল কীভাবে মামুনের সাথে তার যোগ সাজস প্রমাণ হয়েছে জন্যই তো সে সে আজকে হচ্ছে ডিফল্ট হয়েছে তাকে জরিমানা করা হয়েছে আরবি থেকে জরিমানা করছে একটি নয় দুটি নয় এই একজন মামুন বিভিন্ন ঠিকাদারের 
সতেরোটি ওয়ার্ক অর্ডারের কাজ করেছেন কাজ করাটাও নিশ্চয়ই অপরাধ নয় কিন্তু কাজ করার নামে যখন সরকারি মালামাল লুট হয়ে যায় তখন নিশ্চয়ই এটি অপরাধ যা এই সাবেক জিএম ও যুবরাজের মদদেই সম্ভব হয়েছে রিপন সরকার তার প্রতিষ্ঠান সরকার এন্টারপ্রাইজ তিনি তদারকি করলেও কাগজে কলমে প্রতিষ্ঠানের মালিক তার স্ত্রী মিতুন সেন সরকারি মালামাল আত্মসাতের অভিযোগ এনে চলতি বছরে বাইশ জুন গাজীপুর সদর থানায় মিতু সেনকে প্রধান আসামি করে মামলা করে গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এক অথচ যে ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরীতে মালামাল তোলার অভিযোগ সেই ওয়ার্ক অর্ডারের বিষয়ে কিছুই জানতেন না রিপন সরকার এবং তার স্ত্রী মিতুন সেন তার দাবি দু সালে তার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বানিয়ে গোপনে কাজ দেয়া হয় মামুনকে এতে জাল করা হয় মিতুন সেনের স্ত্রীর স্বাক্ষরও মামুন কখনো চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত মালামাল উত্তোলন আবার কখনো বা কাজ না করেই মালামাল তুলে বিক্রি করেছেন বলেও দাবি রিপন সরকারের মামুন তো আপনার সৃষ্টি মামুন তো আমাদের সৃষ্টি না সে মামুনটা কীভাবে কাজ দিলেন আপনারা মামুন তো কোনো ঠিকাদার না সে একজন বাইরের থার্ড পার্সন লোক আমাদের যে যে কজন ঠিকাদার আছে তারা তো আপনি কাজ দেন নাই বা তাদের মাধ্যমে তো মামুনকে কাজ দেওয়া হয় নাই বিষয়টি জানাজানি হলে মামুন মালামাল জমা দিয়ে মীমাংসার আশ্বাস দেন কিন্তু শেষমেশ অমীমাংসিত থেকেই যায় কারণ অবৈধ ওয়ার্ক অর্ডার বৈধ করতে যুবরাজ চন্দ্রপাল বারবার চাপ দেয় রিপন সরকারকে কিন্তু সেটি করেনি রিপন সরকার ও স্ত্রী মিতুন সেন এর কারণে রিপনের করা অন্য কাজের বিল আটকে রেখে দেখানো হয় নানা ভয় ভীতি ও হুমকি আমরা যখন আবার তার কাছে গেলাম যাওয়ার পর সে বলল যে না তোমাদের টাকা দেওয়া হবে না তোমাদের কাজও দেওয়া হবে না তোমাদের ফার্ম ব্লাক লিস্ট করে দেবো তোমরা আজীবনের লিগা পুং হয়ে যাবা ঘটনা দু সালে আর মামলা হয়েছে দু সালে এত বছর পরে কেন মামলা করল গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এক আর কেনই বা এতদিন চুপ ছিলেন জিএম যুবরাজ এবার সেই অনুসন্ধান করবার পালা গাজীপুর পল্লী বিদ্যুতের স্টোর থেকে সতেরোটি ওয়ার্ক অর্ডারের নামে মালামাল লুটের বিষয়টিও অনেকটা ধামাচাপাই পড়ে গিয়েছিল কিন্তু পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অডিটে ধরা পড়ে সরকারি মালামাল লুটের ঘটনা এরপরেই ওয়ার্ক অর্ডারের বিষয়ে কিছু না জানলেও ভয় ভীতি ও ব্ল্যাক লিস্টের ভয় দেখিয়ে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে মালামাল ফেরত দিতে চাপ দেয় যুবরাজ চন্দ্র পাল অথচ এসব প্রতিষ্ঠানের নামে কাজ করত মামুন পরে নিজেদের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রক্ষা করতে মালামাল কিনে পনেরোটি ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরীতে মালামাল জমা দিয়ে ক্লোজ আউট করা হয় প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় ঠিকাদারের পাওনা বাকি বিল পরিশোধের কিন্তু পরে তা আটকে দেয় যুবরাজ চন্দ্র পাল উল্টো শুরু হয় হয়রানি তোমরা বাঁচলে আমি বাঁচবো আর আমাকে যদি বাঁচা না বাঁচাও তাহলে তোমাদের এই প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে এগুলো ব্ল্যাক লিস্ট করে দেবো এরকমভাবে হুমকি দেয় তখন বলা হয়েছিল যে প্রত্যেকটা বিলের অনেক টাকার বিল আছে এই বিলগুলো না আপনাদেরকে দিয়ে দেবো আপনারা তুলে দেবো উনি ওনার নির্বাহী ক্ষমতার অপব্যবহার করেই এক প্রকার গায়ের জোরে আমার বিলটা পরিশোধ করেননি কিন্তু বিপত্তি ঘটে সরকার এন্টারপ্রাইজ ও নূরজাহান ট্রেডার্সের ক্ষেত্রে সরকার এন্টারপ্রাইজের ছত্রিশ লাখ চুয়ান্ন হাজার টাকা ও নূরজাহান ট্রেডার্সের একাশি লাখ আটাত্তর হাজার টাকার মালামাল আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে টাকার পরিমাণ বেশি হয় মালামাল ফেরত দিতে পারেনি এই দুই প্রতিষ্ঠানের মূল মালিক ফলে পাওনা টাকার দুইশো শতাংশ জরিমানা হিসেবে ডাবল টাকা দাবি করে গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর পরেই বিআরবি শুধু নূরজাহান ট্রেডার্সের নামে একাশি লাখ আটাত্তর হাজার টাকার আর্থিক ক্ষতির দায়ে অভিযুক্ত করেন যুবরাজ চন্দ্র পাল সহ আরও চার কর্মকর্তাকে নিজেকে রক্ষা করতে পরে প্রতিষ্ঠানের মালিকদের প্রধান আসামি করে সরকারি মালামাল বিক্রির অভিযোগ এনে মামলা করা হয় সে করলো কি আমার কাছে যা টাকা পয়সা ছিল তা দিয়ে সম্পূর্ণ মাল আমি জমা দিয়ে দিলাম যে যাক আমি এটা চলে ফেলে খাইতে পারবো আমার যা লস হয়েছে হোক সে কি করলো আমার মানে একদম খালি করা সে আমাকে তিনটা কেস দেওয়া গেল সেই এখন আমি কে চালামো কীভাবে আমি সংসার চালামো কীভাবে আমি ছেলে মেয়েদের লেখা পড়াবো কীভাবে করাবো সে আমার একবারে পিছিয়ে মেরে থেকে গেছে নূরজাহান ট্রেডার্সের মূল মালিক আলমগীর জানান দু সালে 
এই লাইসেন্স স্বপন নামের একজনের কাছে বিক্রি করে দেন তিনি কিন্তু বিক্রির আগেই গোপনে ওয়ার্ক অর্ডার নেয় মামুন আমি শিডিউল টেন্ডার ড্রপ করি নাই আমাকে ওয়ার্ক অর্ডারের জন্য কোনো চিঠি দেওয়া হয় নাই আমি কোনো ডিট করি নাই আমি কিছুই করি নাই তারা লাভবান হওয়ার জন্য একটা সিন্ডিকেট কইরা এই মালামাল गवर्नमेंटের মালামাল তারা ভুয়া টেন্ডার দেখাইয়া তারা বাইরে বিক্রি করে দেয় অথচ মামলার প্রধান আসামি করা হয় আলমগীর হোসেনকে আর দুই নাম্বার আসামি করা হয় স্বপনকে পরিচালনাকারী হিসেবে মামুন এবং প্রতিনিধি হিসেবে মামলা করা হয় শাহজালালের নামেও ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও বিনা অপরাধে মামলায় আসামি হয়ে জেল খেটেছেন স্বপন নামের এক ঠিকাদার ঘটনা এখানেই শেষ নয় সরকার এন্টারপ্রাইজ এবং নুরজাহান ট্রেডার্স এর নামে মূল মালিকেরা ওয়ার্ক অর্ডারের বিষয়ে কিছু না জানলেও তা বৈধ করতে চাপ প্রয়োগ করা হয় স্বাক্ষর করতে বলা হয় বিভিন্ন নথিতে কিন্তু তাতে সম্মতি না হয় ক্ষুব্ধ হন সাবেক জিএম যুবরাজ তৎকালীন সিনিয়র জিএম যুবরাজ চন্দ্রের সাথে বারবার দেখা করেছেন রিপন সরকার ও তার স্ত্রী মিতুন সেন অনুরোধ করেছেন বিষয়টি মীমাংসার কিন্তু কাগজে স্বাক্ষর না করলে জেলের ভাত খাওয়ানোর হুমকি দেয় যুবরাজ মিতুন সেনের অভিযোগ যুবরাজের রোশনালে পড়ে নিঃস্ব তারা দেশে যদি আইন ঠিক থাকে সবাই যদি ঠিক থাকে তাহলে তো অবশ্যই বিচার হওয়ার কথা একজন তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে তো অন্য আরেকজনের জীবনকে শেষ করতে পারে না ঘটনা এখানেই শেষ নয় কাগজে স্বাক্ষর করতে একরকম জিম্মি করে রাখা হয় রিপন সরকারকে একজন সরকারি কর্মকর্তা কি করে একজন ব্যক্তিকে এভাবে জোর জাবুস্তি করতে পারে ঘটনার সত্যতা জানতে এবার যেতে হবে গাজীপুরের পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে তবে তার আগে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি চার মিনিট পর ফিরছি রিপন সরকার এন্টারপ্রাইজ নামে ওয়ার্ক অর্ডার হলেও দরপত্র শিডিউল ওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট কোনোটাতেই অংশগ্রহণ করেনি এই কোম্পানি অথচ মামলায় ফাঁসানো হয় মালিক এবং তার স্ত্রীকে রিপন সরকারকে তো একরকম জিম্মি করেই তার স্ত্রীকে ডেকে আনা হয় পরে স্বাক্ষর নেওয়া হয় ওয়ার্ক অর্ডার সংক্রান্ত যাবতীয় সব নথিতে নিয়ম অনুযায়ী দরপত্র শিডিউল কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট কোনোটাই ছিল না সরকার এন্টারপ্রাইজের নামে ফলে কাগজে কলমে আটকানো যাচ্ছিল না সরকার এন্টারপ্রাইজকে তাই বারবার সাদা কাগজে স্বাক্ষর করে ওয়ার্ক অর্ডার বৈধ করতে চাপ দিচ্ছিল যুবরাজ চন্দ্র পাল এর মধ্যে একদিন হঠাৎ রিপন সরকারকে অফিসে ডেকে আনা হয় রিপন সরকারের অভিযোগ জিম্মি করে তার স্ত্রীকে ডেকে ওয়ার্ক অর্ডার বৈধ করতে স্বাক্ষর নেওয়া হয় শিডিউল সাদা স্ট্যাম্প সহ বিভিন্ন কাগজে জোরপূর্বক নেওয়া হয় ব্ল্যাঙ্ক চেকও কিন্তু এখানে শেষ হয়নি পরে করা হয় অর্থ আত্মসাত ও চেক জালিয়াতির মামলা ওয়াইফাই কাছে সেই অবৈধ টেন্ডারের শিডিউলে সিগনেচার করাইলো তারপরে স্ট্যাম্পে সিগনেচার করাইলো আপনি হেসে হেসে সিগনেচার করেন হেসে হেসে না করলে তো আবার পরে বলবেন যে আপনাকে দিয়ে জোর করে সিগনেচার নেওয়া হয়েছে তার এটা ছিল যে শেষ পর্যন্ত যেন রিপন তার ওয়াইফকে নিয়ে জেলে যায় জাস্ট মাত্র তার প্রভাব প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতা অপব্যবহার করে এই মামলাগুলো তারা করিয়েছে আমরা এগুলোকে এমনভাবে তদন্ত করতেছি যাতে কোনো ধরনের কোনো নিরীহ লোক যাতে আইনে আওতায় এসে রিপনের অভিযোগ জিম্মির ঘটনার সাথে যুবরাজের সাথে জড়িত ছিলেন প্রকৌশলী শাখার এজিএম এনায়েত হোসেন ও মানব সম্পদ বিভাগের এজিএম জহিরুল ইসলাম তারাও সেদিন নানাভাবে হুমকি ধামকি দিয়েছিল বলেও অভিযোগ রয়েছে তার মোবাইলে কথা রেকর্ডিং করতেছিল সেই কথাটা যখন সে রেকর্ডিং করতেছিল আমাদের ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার এনআইএ যেটা দেখছে দেখার পরে সে বলছে যে আপনি এটা রেকর্ডিং করেন কেন এই এই ঘটনার পর আদালতে মামলা করেন ভুক্তভোগী রিপন বর্তমানে মামলাটি গাজীপুরের বাসন থানা পুলিশ তদন্ত করছে সরকারি মালামাল লুটের অন্যতম কারিগর মামুনুর রশিদ যিনি তালিকাভুক্ত ঠিকাদার না হয়েও 
যুবরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় পল্লী বিদ্যুতে একের পর এক কাজ করে গেছেন এবার সেই মামুনা রশিদের সাথে মুখোমুখি হতে চায় টিম তালাশ গাজীপুরের সামন্তপুর এলাকায় মামুনের বাড়ি বাড়িতে গিয়ে কাউকেই পাওয়া গেল না পরদিন আবারও মামুনের বাড়িতে টিম তালাশ বাসায় ছিলেন না যেতে বললেন তার অফিসে প্রথমেই তার কাছে জানতে চাওয়া হয় পল্লী বিদ্যুতের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার না হয়েও কিভাবে পেতেন কাজ আমি অভিজ্ঞ লোক আমার মেন পাওয়ার আছে আমি এই কাজে ভালো আরও দোষী এই জন্য আমার দিচ্ছে অনেকের অভিযোগ যুবরাজ চন্দ্র পাল আসার পরেই মামুনের সৃষ্টি উনি আসার পরে আমার উনি হ্যাঁ উনি আসার পরে আমার সৃষ্টি কথার এক পর্যায়ে ভয়াবহ তথ্য দেন মামুন স্বীকার করেন সাবেক কর্মকর্তা যুবরাজের সাথে তার আর্থিক লেনদেনের কথা আমার তো অনেকগুলো ওয়ার কাটার তো জিএম সাহেব বিভিন্ন সময় আমাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিত এই সমস্যা এই সমস্যা আমরা আমাদের যতটুকু সম্ভব দেওয়ার চেষ্টা করতাম কারণ কাজ করতে হলে দিতেই হতো ঘুষ ঘুষ বলতে কি এটা তারে খুশি করার লেগে দিতে হইতো তাকে আপনার খুশি রাখতে আপনি আনুমানিক কত টাকা দিয়েছেন তো লাখ মিনিমাম 20 লাখ যে কাগজের ভিত্তিতে মালামাল তোলার অভিযোগ মামুনের বিরুদ্ধে সেই প্রতিনিধি নিয়োগের কাগজটি ভুয়া বলে দাবি করেন মামুন কাগজে তিনটি নমুনা স্বাক্ষর রয়েছে সেটিও তার না বলেও দাবি করেন তবে তার একটি স্বাক্ষরে নমুনা দেখতে চাইলে শুরু করেন গরিম শিব এত কিছুর পরও যুবরাজের ছবল থেকে শেষ রক্ষা হয়নি মামুনের তার নামেও করা হয়েছে মামলা খেটেছেন জেলও পরে মামুন এক পর্যায়ে এক কোটি টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ এনে যুবরাজের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন পরে তালাশ টিমকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেন মামুন সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো লাগছে যে মামুনকে সৃষ্টি করলো যুবরাজ এবার তার নামেই ঠুকিয়ে দিলেন মামলা খানিকটা গোলক ধাঁধায় পড়েছে আমরা নিজেকে বাঁচাতে সব কিছুই করতে পারেন এই জিএম এবার এই যুবরাজের মুখোমুখি হবার পালা সম্প্রতি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের দশ কাটার একটি প্লট কেনেন যুবরাজ আশপাশে কোনো স্থাপনা না থাকলেও তার নিজ জমি পর্যন্ত নিয়ে গেছেন বিদ্যুৎ তাও আবার ব্যয়বহুল থ্রি ফেজ লাইন শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রি বা কারখানায় এই সংযোগ দেয়া হয় ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে এখানেও এছাড়া মালিক আমি যতটুকু জানি উনি বিদ্যুৎ অফিসে জব করে নানা অভিযোগের বিষয়ে যুবরাজের সাথে কথা বলা দরকার কিন্তু তার আগের বাসায় তিনি থাকেন না উঠেছেন সম্প্রতি কেনা বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে বাসায় গিয়েও তাকে পাওয়া গেল না টেলিফোনে কথা হয় যুবরাজের সাথে ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে মামলার বিষয় জানতে চাইলে তিনি দায়িত্বে নেই বলে ফোন কেটে দেন কিন্তু যার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ তার সাথে সরাসরি কথা বলা তো খুবই জরুরি কয়েকদিন পরে আবারও যুবরাজের বাসায় টিম তালাশ আমাদের অন্ধকারেই রাখলেন যুবরাজ পরিষ্কার করলেন না নিজের অবস্থান তাই কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে যেতে হবে বর্তমান জিএম এর কাছে তার দপ্তরে গেলে যুবরাজের বিষয়ে কোনো কথা বলতে চান না তিনি তবে দরপত্র শিডিউল কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট ছাড়া কোনো ঠিকাদার কাজ পাবার কথা নয় বলেও জানান জিএম এটা হওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে এটা হওয়ার কথা না হওয়ার কোনো সুযোগ নয় তবে সেই ক্ষেত্রে কেন হলো না বা এই ধরনের কোনো সমস্যা যাচাই করে পল্লীবিজ্ঞান বোর্ড এটা সিদ্ধান্ত দিতে পারে তাহলে ঠিকাদার মামুন কোন প্রক্রিয়ায় পেয়েছিল এত কাজ এমন প্রশ্নের উত্তর মেলেনি যুবরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করছে গাজীপুরের দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতাও পেয়েছে দুদক তদন্ত চলছে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডেও সার্বিক বিষয়ে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান এ বিষয়ে তদন্ত চলমান রয়েছে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজ স্বার্থ হাসিলের এই রীতি নতুন কিছু নয় কিন্তু তাতে যদি বিনা অপরাধে কেউ শাস্তি পায় তাহলে তা তো অপ্রত্যাশিতই হবে কিন্তু বিষয়টি যেহেতু দুর্নীতি দমন কমিশন এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত গড়িয়েছে তাহলে এবার এর 
প্রকৃত সত্য এবং প্রকৃত অপরাধীদের বিচার হবে এমনটা প্রত্যাশা নিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি আজ বিদায় নিল ফিরছি